நதியையும் நிலத்தையும் பெண்ணென புகழ்வது வார்த்தை வெறும் வார்த்தை நெருப்புக்கும் நீருக்கும் இடையினில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை பெண் வாழ்க்கை சிறைகள் இல்லாத கைதியவள் மெழுகு போல தினம் உருகும் போதும் பிறர் வாழ தீபம் ஏற்றுவாளே குடும்பம் என்னும் வயல் செழித்து ஓங்க தன் ஜீவனள்ளி ஊற்றுவாளே கடலலை ஓய்ந்தாலும் பெண்ணிலந்து நினைக்கிறேன்ண்டி <laughs> உங்க பல்ல பதம் பாக்கிறதுக்கு நான் என்ன பாக்ஸரா பயப்படாதீங்க நான் கொண்டு வந்திருக்கிற நெய் முறுக்கு தான் உங்க பல்ல பதம் பாக்கிறதுக்காக ட்ரெடியா காத்துட்டு இருக்கு இந்தாங்க நெய் முறுக்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே எங்க அம்மாவுக்கு நெய் முறுக்குனா ரொம்ப உசுறு பரவாலியே எங்க வீடு உங்க வீடு இந்த விஷயத்துல ஒரே மாதிரி இருக்கு போங்க எங்க வீட்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நெய் முறுக்குனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல எங்க வீட்டுல யாராவது ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டு பேசாம இருந்தோம் வைங்க உடனே எங்க அம்மா நெய் முறுக்கு பண்ணிடுவாங்க சண்டை போட்டா முறுக்கு பண்ணிடுவாங்களா அது எப்படி சண்டை போட்டவங்கள சமாதானப்படுத்தி பேச வைக்கிறதுக்காக அது எப்படி எனக்கு முறுக்கு பத்தல உனக்கு முறுக்கு பத்தல சண்டை பெருசா தானே ஆகும் சமாதானம் எப்படி ஆகும் அது ஒரு டெக்னிக் எல்லாருக்கும் ஜாஸ்தியா கொடுத்துட்டு சண்டை போட்டவங்களுக்கு மட்டும் கம்மியா கொடுப்பாங்க அவங்க இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு எப்படியும் அம்மா கிட்ட கெஞ்சுவாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாதான் இன்னும் அதிகமா முறுக்கு தருவேன்னு அம்மா சொல்லிடுவாங்க கடைசியில நெய் முழுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறவங்க சமாதானம் ஆயிடுவாங்க அவ்வளவுதானே வேற வழி உங்க அம்மாவோட ட்ரிக் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா உங்க அம்மா பண்ண முறுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேங்க்ஸ் என்ன ஒரு கைப்பக்குவோம் அப்படியா ஆனா இது எங்க அம்மா பண்ண முறுக்கு இல்ல 
இது ஏன் கையால நான் பண்ணது நீயா அப்ப இன்னொன்னு எடுத்துக்கிற உனக்குள்ள இப்படி ஒரு கை பக்கம் இருக்கும் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல என்ன சுபு இதுக்கே எப்படி சொல்றீங்கன்னா அப்புறம் என்னோட சமையல சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் என்ன சொல்லுவீங்க பேசாம எங்க வீட்டுல சமையல் கரியா இருந்துருன்னு கெஞ்சினாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல உனக்கு நல்லா சமைக்க தெரியுமா அப்போ இன்னைக்கு மத்தியான சாப்பாடு ஊ கை வண்ணமா தான் இருக்கணும் நீ சமைக்க மாட்டேன்னு சொன்ன நாங்க ரெண்டு பேரும் பட்னியா தான் கிடப்போம் என்னடா ஆமாமா அதுல சந்தேகமே வேண்டாம் சரி அம்மாவும் மகனும் ஆசைப்பட்டுட்டீங்க நிறைவேத்தி வைக்கிறது என் கடமையாச்சே ஆண்டி என் கூட வாங்க நம்ம கிச்சன்ல போய் சமைக்கலாம் வா 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 போலாம் குட் ஆல் தி பெஸ்ட் அது வரைக்கும் இந்த முறுக்க சாப்பிடுங்க நினைக்கவேக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இதுவே கழுத்து வரைக்கும் வந்துச்சு இதுக்கு மேல சாப்பிட்டா அவ்வளவுதான் கொஞ்சமா போதும் உண்மை சொல்லுங்க என்னோட சமையல் சுமார்னு சொல்ற அளவுக்கு தானே இருந்துச்சு ஏய் சச்சா ஏன் நீ உன்னைய தாழ்த்திக்கிற ரொம்ப பிரமாதமா இருந்துச்சு சரி நான் ஒண்ணு சொன்னா நீ தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டிய சொல்லுங்க இந்த சாப்பாட்ட நான் என் வாழ்நாள் முழுக்க சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் முடியுமா நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல நிஜமா புரியலையா ஆமா நல்லா யோசிச்சு பாரு புரியும் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியல வீட்டுக்கு போய் நல்ல யோசி உனக்கு புரியும் சரி நான் கிளம்புறேன் என்ன மேனகா ஒரு மாதிரியா இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஆண்டி நான் கிளம்புறேன் கொஞ்ச நேரம் வேணும்னா இருந்துட்டு போலாமே இல்ல ஆண்டி டைம் ஆயிடுச்சு நான் இன்னொரு நாளைக்கு வரேன் சரி பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா வரங்க ஏண்டா அவகிட்ட நீ என்னடா சொன்ன குழம்பி போய் போற இந்த சாப்பாட்ட நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் சாப்பிடணும் முடியுமான்னு கேட்டேன் புரியலன்னு சொன்னான் நல்லா யோசிச்சு பாரு புரியும் அப்படின்னு சொன்னேன் இனி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவ இதே தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பா யோசிச்சு முடிச்சுட்டு அவளோ வந்து என்கிட்ட ஐ லவ் யூ சொல்லணும் சீக்கிரமா நடந்தா சரி நடக்கும் 
நடக்க வைப்பேன் என்னம்மா உங்ககிட்ட நான் ஒன்னு கேட்பேன் சொல்லுவீங்களா எத பத்தி என்ன மாமாக்கு டைரி ஏதாவது எழுதுற பழக்கம் இருக்கா அதெல்லாம் இப்ப எங்க எழுதுறான் அதெல்லாம் பழைய பழக்கம் தேவிதான் அப்பப்ப அவன் டைரி எடுத்துட்டு வந்து படிச்சு காட்டுவா என்ன நேரடியா திட்டினதையும் அவன் அப்பாவ மனசுக்குள்ள திட்டினத பத்தியும் படிச்சு காட்டுவா நாங்க அதை கேட்டு சிரிச்சுட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் ஒரு காலம் சரி இப்ப அதெல்லாம் எங்க இருக்கு நீ எதுக்கு அதை கேக்குற சும்மா சொல்லுங்களேன் ஏ நீ படிச்சு பாக்க போறியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அவ ரூம்ல பீரோல தான் இருக்கும் ஓ நான் வேணா மாமாவோட ரூம் கிளீன் பண்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் படிச்சு பார்த்துட்டு வரட்டுமா மாமா தூங்கிட்டு தானே இருக்காரு சரி வர போல <laughs> 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 வெளியெடுத்தது <laughs> எல்லாத்தையும் தூசி தட்டி சுத்தம் பண்ணலாம் வந்திருப்பா அது ஒரு தப்பா பெருசா கத்துறதான் மரியாதை சொல்லிட்டேன் பெத்த அம்மா இருந்தாலும் என் ரூம்ல வரக்கூடாது என்ன கேட்காம என் கப்பட தரக்கூடாது உள்ள என்ன பர்சனல் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் யாரும் அதுக்கு பொறுப்பு முதல்ல இந்த சனியில வெளியே போக சொல்லுங்க ஏய் வெளிப்படி வாய மூடுறா நீ வாமா பெருசா பேச வந்துட்டா நீ வாமா அம்மா மீனா 
நீ உள்ள போய் டைரிய தேடினத அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டானா அந்த டைரி ஒண்ணும் கிடைக்கல அத்த வேற ஒண்ணு கிடைச்சது வேற ஒண்ணா என்ன கிடைச்சது நேர வரும்போது நான் சொல்றேன் புரியல <laughs> ஒரே குழப்பமா இருக்க என்ன நீ ஏன் சோகமா இருக்கீங்க அண்ணன் திட்டுச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணுல பிரீத்தி சும்மா சொல்லாதீங்க நீ அம்மா சொன்னதுனால வந்து கேக்குற என்ன சொன்னாங்க அத்த உங்க அண்ணன் உங்க அண்ணி திட்டா போய் ஆறுதலா நாலு வார்த்தை பேசிட்டு வான்னு சொன்னாங்க எனக்கு ஆறுதல் ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் ஆனா எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் இந்த அண்ணி மேல நீ நிஜமா பாச வச்சிருந்தா இந்த அண்ணிக்காக நீ அதை சொல்லணும் சொல்லுவியா தாராளமா சொல்ற அண்ணி உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அது அது வந்து காதலை பத்தி காதலா ஆமா அன்னைக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னீங்கல்ல இந்த மாதிரி உங்க அண்ணனுக்கு லவ்னாலே பிடிக்காது உங்க ரெண்டு பேரும் கூட லவ் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்க ரெண்டு பேரும் அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் தான் பண்ணிக்கணும்னு என்னென்னமோ சொன்னாருன்னு சொன்னீங்கல்ல நிஜமாவே உங்க அண்ணனுக்கு லவ்னாலே பிடிக்காதா ஆமா நீ அதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லையே எப்பவுமே அவர் காதலுக்கு எதிரி தானா ஆமா நீ டிவில ஏதாவது நல்ல லவ் சாங் வந்தா கூட உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவாரு நான் சொல்றதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க வேணா எங்க அம்மா கிட்ட பாருங்களே இதையதான் சொல்லுவாங்க அப்போ உங்க அண்ணன் உங்களை நல்ல ஏமாத்திட்டு இருக்காரு என்ன நீ சொல்றீங்க ஆமா பிரீத்தி உங்க அண்ணன் இந்த வீட்டுல வாழ்ற வாழ்க்கை வேற வெளியில அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை வேறவே வேற அவருக்கு ரெண்டு முகம் இருக்கு அவருக்கு ரெண்டு முகம் இருக்கு அண்ணி நீங்க சொல்றது எனக்கு புதுசா இருக்கு என்னால நம்பவே முடியல அது எப்படி ரெண்டு முகம் எதை வச்சு அப்படி சொல்றீங்க வீட்டுல லவ்னாலே பிடிக்காதுன்னு ஒரு பெரிய நடிப்பு நடிச்சிட்டு இருக்காரே ஆனா வெளியில என்ன பண்றாரு தெரியுமா யாரையும் சின்சியரா லவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு யாரு எங்க அண்ணனா எங்க அண்ணனுக்கு லவ்வா சான்ஸே இல்ல நீங்க ரெண்டு முகம் இருக்குன்னு சொன்னதும் வேற எதுவும் சொல்ல போறீங்கன்னு நினைச்சேன் அண்ணன் லவ் பண்ணிருக்காருங்கிறத நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன் சரி அப்படியே லவ் பண்ணிருந்தாலும் அந்த லவ்வர் யாரு அவங்க பேர் என்ன அத எனக்கும் தெரியல ஆனா அவரு லவ் பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறது மட்டும் நிச்சயமா தெரியும் சீக்கிரமா அந்த லவர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் உங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது குளூ கிடைக்குமான்னு தான் யாருமே இல்ல அண்ணி நீங்களே ஏதாவது கற்பனை பண்ணி பேசாதீங்க அண்ணி பிரீத்தி நீ வெயிட் பண்ண சீக்கிரமாவே அது கற்பனை இல்ல நெஜம் தானே நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன் சரி நீங்க நிரூபிச்சு காட்டுங்க அதுக்கப்புறமா நான் உங்க வார்த்தையை நம்புறேன் ஓகேவா நான்
பயப்படுறாங்க <laughs> 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 அதனால வழக்கம்ங்க <laughs> 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 இப்போ எம்எல்ஏவோட ரெண்டாவது மகன் லதாவை கட் பழிச்சிருக்கான் ஒரு வக்கீல ஆஜராகி அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க போறேன் தட்ஸ் ஆல் இதுக்கு முன்பக பின்பக இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அவங்க அதையும் மீறி வழக்க திசை திருப்ப பார்த்தாங்கன்னா அதையும் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஓகே மேடம் எனக்கு இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு இது பாருங்க எதுக்காகவும் வேற வக்கீல் வைக்கிற ஐடியா எனக்கு இல்லை நானே ஆஜரானதான் அந்த எம்எல்ஏ மகனோடு சேர்த்து முன்னாடிக்க முடியும் <laughs> பொய் சொல்ல வைக்கிறது தான் கஷ்டம் உண்மை ரொம்ப ஈஸியாக சொல்ல வச்சிடலாம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான் மேடம் எங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சு நாங்கள் கிளம்புறோம் மேடம் ஓகே கோர்ட்டில் சந்திக்கலாம் வரோம் மேடம் ஓகே மேடம் வரோம் சார் சார் ஸ்டூபிட் நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது இடையில் வந்து மூக்கு நுழைக்காதேன்னு உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்கிறது அதையும் உன் மடையில் ஏற மாட்டேங்குது சாரி சார் நீங்கள் இந்து மகா சமுத்திரத்தில் இறங்கி முத்து எடுக்கிற மாதிரி சட்டங்கிற புத்தகத்தில் இறங்கி முத்து எடுக்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சார் நானும் நினைக்கிறேன் ஆனால் முடியல சார் கால சூழ்நில அந்த மாதிரி இருக்குது சார் அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் அப்படி என்ன பெருசாக உனக்கு சூழ்நிலை கோவப்படுறான சார் என்ன சார் நீலகண்டன் மொத்த சொத்தையும் பறி கொடுத்துட்டு அம்போன்னு நிக்கிறானே அந்த மணி சார் பாவி நீலகண்ட அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது மணியோட சொத்துனே முடிவு பண்ணிட்டியா ஆமா சார் ம் கோச் இப்படிதான் இருக்கணும் சரி வர சொல்லு ம் 
மணி எதுக்காக நம்ம மேல கோவப்படணும் யாராவது எதையாவது சொல்லி அவனை பல்டி அடிக்க வச்சுட்டாங்களா என்ன சார் வணக்கம் சார் வாயாமணி எப்படி இருக்க எப்படி சார் இருக்க முடியும் உங்க வார்த்தையை நம்பி என்னோட நிம்மதியே போயிடுச்சு சார் ஆட பைத்தியக்காரா இப்ப என்ன நடந்து போச்சுன்னு இப்படி புலம்புற வேற எப்படி சார் பேச முடியும் நான் பாட்டுக்கு நான் உண்டு நான் பட்ட கடன் உண்டுன்னு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் நீங்க எங்க இருந்தோ என்னை தேடி வந்து ஏண்டா இப்படி விஷயம் தெரியாம கடங்காரனா இருக்கேன்னு கேட்டீங்க உங்க அப்பனும் பாட்டனும் சம்பாரிச்ச சொத்த நீலகண்ட அனுபவிச்சிட்டு இருக்காங்க விஷயம் உனக்கு தெரியாதான்னு கேட்டீங்க அதை கேட்டதும் நொந்து போனைய மனசு பந்து மாதிரி துள்ளி குச்சது புதையல் கிடைச்ச மாதிரி சந்தோஷப்பட்டேன் இப்ப அதுல என்ன உனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு அந்த புதையல் தங்க முலாம் பூசின ஈய மாதிரி மாறி போயிருமோன்னு எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு ஏன் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு வராம என்ன பண்ணோம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் அந்த இன்ஸ்பெக்டரு நீலகண்டன் நேரில் பார்த்து எடுத்து சொல்லியும் அந்த ஆள் அசராமல் இருக்கிறான்னா சந்தேகம் வராமல் என்ன பண்ணும் சொத்து வரப்போகுதுன்னு சொன்ன உடனே என் பொண்டாட்டி மாமியாரும் பெருசாக மனக்கோட்டை கட்டி அதுக்கு கிரேபிரேஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இந்த நிலமையில் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து சொத்து கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சா அவங்களோட சேர்ந்து நானும் ஹார்ட் அட்டாக்கில் சாக வேண்டியது தான் அந்த கொடுமை எனக்கு வரக்கூடாதுன்னா எனக்கு இப்போயே உண்மை தெரிஞ்சாகணும் சொல்லுங்கள் சார் அட கடவுளே உன்னை பார்த்து சிரிக்கவும் முடியல அழவும் முடியல ஆக்க பொருத்தமா ஆற பொறுக்கலான்னு பெரியவங்க வேற யாருக்கும் சொல்லல உனக்காக மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா சொன்னீங்க கிடைக்க வேண்டியது வெறும் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இல்ல அப்படி இருந்தா பட்டு படாருன்னு ரெண்டு தட்டு தட்டி அஞ்சே நிமிஷத்துல உனக்கு வாங்கி கொடுத்துருவேன் இது பல லட்சங்கள் வேலை போற சொத்து விஷயம் நாள் கணக்குல மாச கணக்குல வருஷ கணக்குல காத்திருந்தாதான் கைக்கு வரும் தாஜ்மஹாலும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலும் ஒரே ராத்திரியில் முளைச்சி நின்ன விஷயம் கிடையாது பல வருஷங்கள் காத்திருந்து பரிசா கிடைச்ச பொக்கிஷம் அது தாஜ்மஹாலும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலும் ஒரே ராத்திரியில் முளைச்சி நின்ன விஷயம் கிடையாது பல வருஷங்கள் காத்திருந்து பரிசா கிடைச்ச பொக்கிஷம் அது நடு மூக்கில் நச்சு நடிச்சிங்க சார் இதான் சார் பாயிண்ட் இங்க பார் மணி தயவு செஞ்சு விதைச்சதும் அறுவடை செய்யணும்னு நினைக்காத அது நடக்கவே நடக்காது நம்ம முறையா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டோம் இன்ஸ்பெக்டரும் போய் விசாரிச்சு காம்ப்ரமைஸ்க்கு கூப்பிட்டுருக்காரு மனுஷன் பிடி கொடுக்கல இனி அடுத்ததா நாம வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்புவோம் அதையே எத்தனால் பண்ணல அதான் எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு அர்த்தம் இல்லாம பேசாத காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலான்னு கூப்பிட்டதுக்கு மனுஷன் வரலன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்காக டப்பு டுப்புன்னு கோர்ட்டுக்கு எழுத்துற முடியுமா அந்தால் யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும்ல அந்த டைம் இப்ப நாம கொடுத்துருக்கோம் இப்ப அந்த ஆள் என்ன முடிவுக்கு வந்திருப்பான் தெரியுமா இன்ஸ்பெக்டரை வச்சு சும்மா மிரட்டி இருக்காங்க நாளைக்கு கோர்ட்டு கேட்டுட்டு போய் கேஸ் போட்டாங்கன்னா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆள் நினச்சிருக்கலாம்ல வெரி குட் இப்பவும் சார்பா அதாவது நான் நீலகண்ட அனுபவிக்கிற சொத்துக்கு பட்டா பத்திரம் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புனான்னு பெய் அதை பார்த்துட்டு பதறி போய் ஓடி வருவான் அந்த நீலகண்ட எதுக்கு பணம் கொடுத்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறது அதே தான் ஒருவேளை வக்கீல் நோட்டீஸ் அமைச்ச பிறகும் அதை பார்த்துட்டு அசராம இருந்தான்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சமன் அமைச்சு வைப்போம் அத அந்த ஆளால தட்டி கழிக்கவே முடியாது கோர்ட்டுக்கு வந்து பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் அப்புறம் இருக்கு கச்சேரி அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த சொத்தை எனக்கு மீட்டு கொடுத்துருக்கீங்கல்ல இதுல உனக்கு எந்த சந்தேகமும் வரக்கூடாது கண்ணப்பம் ஒருத்தனை வாழ வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான்னா உசுர கொடுத்தாவது வாழ வைப்பான் அதே மாதிரி ஒருத்தனை கீழே தள்ளி மண்ணை கவ்வ வைக்கிறேன்னு சவால் விட்டுட்டா ஒண்ணுக்கு பத்து பேரோட உசுரை எடுத்தாவது சம்பந்தப்பட்டவனை மண்ண கவ்வ வச்சிருவான் நீ வாழ்றதும் உறுதி நீலகண்ட வீழ்றதும் உறுதி நம்பிக்கையோட போயிட்டு ரொம்ப நன்றி சார் அப்ப நான் வரேன் சார் நான் ஆட்டம் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இனிமேல் நடக்கிறது எல்லாம் அதிரடியாக தான் நடக்கும் நடக்கட்டும் நீ எதுக்கே வந்த நீ அப்பனை தானே வர சொல்லியிருந்தேன் எங்கே இருந்தாலும் தம்பி 
ஐயா ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருக்கார் அதெல்லாம் செய்யணும்னா ஒரு குடுப்பன வேணும் தெரியுங்களா ஐயா எவ்வளவு குடுத்து வச்சோம் அப்புறம் ஏதாவது சொல்லிட போறேன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆச்சு பாக்குறேன் எங்கயா போய் தொலைஞ்சாந்தாலே தலைவர் மகனு கல்யாணம் இல்ல அதான் ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயமாச்சு அந்த இடத்துல இந்த ஆளுக்கு என்ன வேலை தம்பி பொண்ணுக்கு தாலி வாங்கறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் நைட் அலங்காரம் பண்ற வரைக்கும் எம்எல்ஏ வச்சதுதான் சட்டம் எத்தனை பேருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் விளக்க மாதிரி பேசாத அங்க நடக்க போறது ஒரு சீர்திருத்த கல்யாணம் அங்க தாலிக்கு என்ன வேலை தம்பி தாலி இருக்கும் புரோகிதருக்கு தான் அங்க வேலை இல்ல அதை விடுங்க இந்த வேலையை செய்யறதுனால எம்எல்ஏ ஐயாவுக்கு கட்சியில ஒரு ஒட்டுதல் கிடைக்கும் இல்ல அதை விட என்னை பத்தி அவர் தலைவர்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லிருக்காரு அப்படி அவர் பேசிட்டார் ரெண்டு மாசத்துல இன்ஸ்பெக்டர் வேலை எனக்கு கிடைச்சிருமே நினைச்சாவே புல்ல இருக்குது இல்ல உனக்கு புல்ல இருக்கும் ஆனா எனக்கு வயிறு இருக்குது என்ன தம்பி இப்படி சொல்லிட்டீங்க யோ லூசு தனமா பேசாத ரெண்டு மாசத்துல நீ இன்ஸ்பெக்டர் ஆகுதான் எனக்கு முக்கியமா நாளைக்கு என் கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வருது அங்க எனக்கு ஜட்மெண்ட் கொடுத்து நீ இது பேரை தூக்கி உள்ள போட்டானா அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் எனக்கு நான் காவலா காக்க போற அதான் நீ எங்க அப்பா விரும்புறீங்கல்ல ஏன் தம்பி இப்படி அவசகுணமா பேசுறீங்க உங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சிருமா அதுக்கு ஐயா விட்டு வரா அர்த்தம் இல்லாம பேசாத பேசி ஆத்திரத்தை கலப்பாத கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்ன எப்படியாவது காப்பாத்துவீங்கன்னு பார்த்தா கோர்ட்ல கொண்டு போய் நிக்க வைக்கிறீங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத அந்த ஆளு அந்த மினிஸ்டர் வீட்டுல போய் எடுபுடி வேலை பாக்குறதும் உன்னை இன்ஸ்பெக்டர் ஆக்குறது தான் முக்கியம் இல்ல அவனெல்லாம் என் அப்பன்னு சொல்றதுக்கு வெக்கமா இருக்கியா ஐயோ ஏன் தம்பி இப்படி தப்பு கணக்கு போடுறீங்க தப்பு கணக்கு போட்டது நீ என் அப்பனும் தான் வீரத்தை விட விவேகம் நானும் உங்க அப்பாவும் சேர்ந்து ஒரு விவேகமான திட்டத்தை போட்டிருக்கோம் அது மட்டும் சரியா நடந்துருச்சுன்னா நீங்க அழகா சிரிச்சுக்கிட்டு நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு வெளியில வரலாம் சரிங்களா தெளிவா சொல்லியா அது என்னன்னா சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக கௌரியோட கர்ப்பத்தை கலைச்சிட்டாங்க இவன் குழந்தைய பெத்துக்கிட்டா மீனாவோட மனசு கஷ்டப்படுமா அதனால மீனா என்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்காளோ அன்னைக்குதான் நாங்க குழந்தை பெத்து போன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்தாங்க சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் அத போய் அவசரப்பட்டு கலைச்சிட்டு வந்துட்டா ஒரு பக்கம் கோபமா இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் மனசு நிறவா இருக்கிறாங்க கூட பிறந்த தங்கச்சி வாழ்க்கைக்காக தன்னுடைய வாரிசையை வேணான்னு கலைச்சவன் என் மகங்கிறத நினச்சி பார்த்தாக்கா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது வாழ்க்கை அனுபவங்களால் ஆனதுன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வயசில் எனக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் இந்த உலகம் எதையோ தேடி ஓடிட்டுருக்கு ஆனால் இந்த அன்பு கிடைக்கும்போது மனசு நிறைஞ்ச சந்தோஷம் கிடைக்கும்போது வேறு எதுவுமே தேவைப்படலைன்னு தோணுதுங்க அன்னைக்கு இதுக்காக தான் கர்ப்பத்தை கலைச்சேன்னு கௌரி சொன்னப்பா மனசு நிறைஞ்சு போச்சுங்க ஒரு நிமிஷம் கார்த்திக் எனக்கு தெய்வமா தெரிஞ்சாங்க கார்த்திக்கை விட அந்த பொண்ணு கௌரி தான் வயிற்றுல வளர்ற வாரிச கலைக்க தயாரான போது அவ மனசு என்ன பாடுபட்டிருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுட்டு போற ஆம்பளைக்கு தெரியாதுங்க அடக்காக்குற பொம்பளையோட மனசு எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பா எவ்வளவு பொறிச்சு போயிருப்பா அவ குழந்தை உண்டானப்போ 
ஒரு பொண்ணு முழுமையாகிறதே அவ தாய்மை அடையும் போதுதான் அவ தாய்மை அடைஞ்சும் அத முழுசா அனுபவிக்க முடியாம அந்த பொண்ணு என்ன பாடுபட்டிருப்பா பாவங்க கௌரி நான் மனசு நிறைஞ்சு சொல்றேன் அவங்க எண்ணுக்கு நல்லா தான் இருப்பாங்க அப்பா பாப்பா ஆமா எங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வரீங்களா ஆமா மாமா வயசுல பெரியவன் நான் போயிட்டேன் இல்லைண்ணா உங்க ரெண்டு பேரையும் கையெடுத்து கும்பிட்டுருப்பேன் எதுக்குப்பா ஏன் சாதாரண விஷயமா பண்ணிருக்கீங்க யாருமே செய்ய துணியாத காரியம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க அதுவும் கூட பிறந்தவளுக்காக கருப்பத்தையே கலைச்சிருக்கீங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என் குலதெய்வம் அப்பா என்னப்பா பெரிய பெரிய வார்த்தைலாம் பேசுகிறீங்க எல்லாம் உங்கள் வளர்ப்புப்பா சந்தோஷத்துலேயே பெரிய சந்தோஷம் மற்றவங்களை சந்தோஷம் பற்றி பார்க்குறது தானே நீங்கள் சொல்லி தான்ப்பா எனக்கே தெரியும் மீனோட சந்தோஷம் முக்கியம்னு நினச்சேன் அதான் ஆமா மாமா இன்னும் வாழ்வே ஆரம்பிக்காதவ அவ கிட்ட போய் இன்னும் எங்க குழந்தைய பாருன்னு சொன்னா அவ எங்களுக்காக சந்தோஷப்பட்டாலும் புள்ளுக்குள்ள நுணிஞ்சு போயிடுவான்னு தோணிச்சு அதனாலதான் மாமா மனச கல்லாக்கிக்கிட்டு நானும் இதுக்கு சம்மதிச்சேன் நல்லதுதான் பண்ணிருக்கீங்க சந்தோஷமான விஷயம்தான் இருந்தாலும் இனிமே அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்காதீங்கப்பா வேண்டாம் தியாகம் பெருசு தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் சந்தோஷம் இல்லாத தியாகம் மனசு ஒட்டாத வாழ்க்கை மாதிரி ஆகிடும் சரிப்பா இனிமே அப்படிப்பட்ட முடிவு நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் பார்ப்போம் கௌரி கௌரி நீ எனக்கு ஒரு வரம் கொடுப்பியா அத்த நான் செத்து உன் வயிற்றுல பிள்ளையா பொறுக்கணும்மா உனக்கு நான் மகளா வாழணும் அந்த வரத்தை நீ எனக்கு கொடுப்பியாம்மா கொடுப்பியா சந்தோஷமா இருக்கத்த ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க எப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை கடவுள் கூட அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த சந்தோஷம் என்னைக்கும் நம்ம வீட்டுல நிறைஞ்சிருக்கணும்மா நிறைஞ்சிருக்கணும் நிறைஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா நிறைஞ்சிருக்கணும்